Hello students, in this video, we will talk about the topic of log based recovery second mechanism immediate database modification. So, immediate database modification is what we have done. We have done all the logs are created and stored in the stable storage, and the database is updated immediately after every operation in the local buffer or shared memory or main memory before the transaction commits. In the previous case, we have the deferred database modification. We have to transaction commit on the database update. What do we have to say? We have to commit நம்ம ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ஆபரேஷன் பெர்ஃபார்ம் பண்றோம் இல்லையா அது வந்து பீரியாடிக்கா டேட்டாபேஸ்ல அப்டேட் ஆகும் டேட்டாபேஸ்ல அப்டேட் ஆன பிறப்பாடு தான் லாக் லாக் ஃபைல்ல நம்ம அப்டேட் பண்ண போறோம் ஓகேவா நல்லா கிளியரா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க प्रीवियस கேஸ் அதாவது டிஃபர் டேட்டாபேஸ் மாடிஃபிகேஷன்ல நம்ம என்ன பண்ணனும் ஒரு டிரான்சாக்ஷன் கமிட் ஆன பிறகு தான் நம்ம வந்து டேட்டாபேஸ்ல தான் அப்டேட் பண்ணனும் but inge enna panna pora abadina or transaction commit aarak munadiye nama or value read pandrom illaya read pannitta operation perform panni kadichila write pandrom illaya inge local buffer la write pannumode nama parallel ah database layum vande and the value va update panniruvom adha dhaan vande immediate database modification idu na or example moolama sollumbodhu ungalku clear ah puriyum seriya ipo இப்போ வந்து இமீடியட் டேட்டாபேஸ் மாடிஃபிகேஷனில் அதை வந்து நம்ம இப்போ இந்த இமீடியட் டேட்டாபேஸ் மாடிஃபிகேஷனை வந்து அண்டூ ரீடூ ஸ்ட்ராட்டஜின்னு சொல்லுவாங்க சரியா ஸோ ஃபஸ்ட் மன் வந்து ஒரு டிரான்சாக்ஷன் டி ஒன் இருக்குது இனிஷியலாக அதே வேல்யூஸ் தான் நான் எடுக்கிறேன் ஸோ இங்கே வந்து டேட்டாபேஸில் இனிஷியலாக ஏ ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் பி ஈக்குவல் டு ஒன் ஃபிஃப்டின்னு இருக்கும் சரியா இதுதான் வந்து இனிஷியல் டேட்டாபேஸ் இனிஷியல் வேல்யூ இந்த டேட்டாபேஸ் இப்போது நான் வந்து இப்போ சப்போஸ் நான் இங்கே வந்து ஆர் ஆஃப்ஏ ஹண்ட்ரடு ஏ ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் டூ ஹண்ட்ரட் டபிள்யூ ஆஃப் ஏ இங்கே என்ன ஆகும் த்ரீ ஹண்ட்ரட் இந்த த்ரீ ஹண்ட்ரட் வந்து நான் வந்து பேரலாம் எங்கே அப்டேட் பண்ணுறேன் டேட்டாபேஸில் அப்டேட் பண்ணுறேன் இது பியோட பழைய வேல்யூ ஸோ இங்கே அப்டேட் பண்ணியாச்சு ஸோ இப்போது அடுத்தது வந்து இங்கே வந்து என்ன பண்ணுறேன் பியோட வேல்யூ ஒன் ஃபிஃப்டி ரீட் பண்ணிவிட்டு பி ஈக்குவல் டு ஒன் ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் ஹண்ட்ரடு ஸோ ரைட் ஆஃப் பியில் நான் இங்கே டூ ஃபிஃப்டி எழுதுகிறேன் ஸோ அந்த டூ ஃபிஃப்டியை நான் வந்து இங்கே டேட்டாபேஸில் அப்டேட் பண்ணிட்டேன் இப்போ நான் வந்து அந்த டிரான்சாக்ஷனை கமிட் பண்ணுறேன் இப்போ கமிட் ஆன பிறகு எனக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னா இங்கே டிரான்சாக்ஷன் வந்து ஃபெயில் ஆகுது ஃபெயில் ஆகணோடனே நான் என்ன பண்ணுவேன் கரஸ்பாண்டிங் லாக் ஃபைனுக்கு போவேன் ஸோ இங்கே என்ன பார்ப்போம் அப்படின்னா ஒரு டிரான்சாக்ஷன் டி ஒன்று ஏ ஏங்கிற டேட்டா ஐட்டம் ஹண்ட்ரடுங்கிறது ஓல்டு வேல்யூ ஓல்டு வேல்யூ இது நியூ வேல்யூ இது அதே மாதிரி நமக்கு இது ரெண்டு இதில் ரெண்டு வேல்யூ இருக்கும் அதில் வந்து டிஃபர் டேட்டாபேஸ் மாடிஃபிகேஷன் வெறும் நியூ வேல்யூ மட்டும்தான் இருக்கும் இங்கே வந்து நமக்கு ஓல்டு வேல்யூ இருக்கும் அதே மாதிரி இங்கே வந்து டேட்டா ஐட்டம் பியில் ஓல்டு வேல்யூ வந்து ஒன் ஃபிஃப்டி நியூ வேல்யூ வந்து நமக்கு டூ ஃபிஃப்டி சரியா ஸோ இப்போ டிரான்சாக்ஷன் கமிட் ஆயிருக்கான்னு பார்க்கும் ஆமாம் டிரான்சாக்ஷன் கமிட் ஆயிருக்கு ஸோ ஆனால் டிரான்சாக்ஷன் கமிட் ஆனனால இது என்ன வேல்யூ எடுக்கும் ஓல்டு வேல்யூ எடுக்குமா நியூ வேல்யூ எடுக்குமா கமிட் ஆனால் நமக்கு எப்பயுமே நியூ வேல்யூ தான் எடுக்கும் ஸோ இது டேட்டாபேஸில் போய் த்ரீ ஹண்ட்ரட் டூ ஃபிஃப்டின்னு அப்டேட் பண்ணணும் ஸோ அது அது என்ன ஆப்ரேஷன் பர்ஃபார்ம் பண்ணும் ரீடோ ஆப்ரேஷன் பர்ஃபார்ம் பண்ணும் சரியா இது வரைக்கும் உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இப்போது அதே சினாரியோ கொடுக்குறேன் இப்போது அதே மாதிரி தான் இங்கே வந்து என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா கமிட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி ஃபெயிலியர் ஆகிற மாதிரி காட்டியிருக்கேன் ஸோ இங்கே வந்து நமக்கு இனிஷியலாக ஹண்ட்ரட் ஒன் ஃபிஃப்டி இருக்குது டேட்டாபேஸில் இப்போ வந்து நான் ஃபஸ்ட்டு ஸோ ஹண்ட்ரடு ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் டூ ஹண்ட்ரட் ஸோ இங்கே த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஸோ இங்கே வேல்யூ வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் இருக்குது அடுத்தது ஸோ இங்கே த்ரீ ஹண்ட்ரட் போட்டேன் ஸோ டேட்டாபேஸ்லேயும் நான் த்ரீ ஹண்ட்ரட் வேல்யூ அப்டேட் பண்ணிட்டேன் ஏவோட வேல்யூ அடுத்தது பியோட வேல்யூ ரீட் பண்ணிவிட்டு பியோட வேல்யூ வந்து டூ ஃபிஃப்டின்னு இங்கே அப்டேட் பண்ணிட்டேன் டேட்டாபேஸில் இப்போ வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னு சொன்னால் இங்கே வந்து கிராஷ் ஆகுது சிஸ்டம் வந்து கிராஷ் ஆகுது ஸோ கிராஷ் ஆனோடனே நான் வந்து ரெக்கவர் பண்ண போகணும் ஸோ ரெக்கவர் பண்ண போது நான் லாக் ஃபைவில் பார்க்குறேன் லாக் ஃபைவில் பார்த்தீங்கன்னா டி ஒன் ஸ்டார்ட் இருக்குது ஏ இது ஹண்ட்ரட் வந்து ஓல்டு வேல்யூ நியூ வேல்யூ பி வந்து ஓல்டு வேல்யூ இது நியூ வேல்யூ ஸோ இப்போ வந்து இது பார்க்குது பார்க்கும்போது இங்கே கமிட்டுங்கிற ஸ்டேட்மெண்ட் எதுவுமே இல்லை ஸோ இது என்ன அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுது ஸோ ஓல்டு வேல்யூ தான் நம்ம ரீஸ்டோர் பண்ணணும்னு சொல்லுது ஸோ ஓல்டு வேல்யூ ரீஸ்டோர் பண்ணுறதுனால அது என்ன ஆப்ரேஷன் பர்ஃபார்ம் பண்ணுது 
அண்டூ ஆப்ரேஷன் ரெக்கவர் பண்ணுறதுக்கு இப்போது இங்கே ஒரு டவுட் உங்களுக்கு கிளியர் ஆகும்னு நினைக்கிறேன் ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் நம்ம வந்து என்ன பார்த்தோம் டிஃபர் டேட்டா பேஸ் மாடிஃபிகேஷனில் இந்த மாதிரி ஒரு சினாரியோவில் நமக்கு வந்து ஓல்டு வேல்யூ இல்லை வெறும் நியூ வேல்யூ இருந்தது என்ன சொன்னோம் ரோல் பேக் பண்ண சொன்னோம் ஏன் ரோல் பேக் பண்ண சொன்னோம் நமக்கு அந்த ஹண்ட்ரட் நமக்கு அந்த அந்த ஹண்ட்ரட் ஒன் ஃபிஃப்டிங்கிற வேல்யூ டேட்டா பேஸில் டிஃபால்ட்டாக இருந்தது ஏன்னா கமிட் ஆகலை கமிட் ஆனால் தான் அந்த வேல்யூ வந்து டேட்டா பேஸில் மாறும் ஸோ அப்போ போது நம்ம வந்து அதை ரோல் பேக் பண்ண சொன்னோம் இப்போ வந்து இங்கே நமக்கு என்ன வேணும் கமிட் ஆக இங்கே வந்து க கமிட்டே ஆகலை ஆனால் டேட்டா பேஸில் நமக்கு என்ன வேல்யூ இருக்குது த்ரீ ஹண்ட்ரட் டூ ஃபிஃப்டி இருந்தது கமிட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி சிஸ்டம் கிராஷ் ஆகிடுச்சு டேட்டா பேஸில் இருக்கிற வேல்யூ த்ரீ ஹண்ட்ரட் டூ ஃபிஃப்டி இப்போ எனக்கு அந்த த்ரீ ஹண்ட்ரட் டூ ஃபிஃப்டி இருக்குது ஆனால் கமிட் ஆகாததுனால நான் இதை வந்து டேட்டா பேஸில் த்ரீ ஹண்ட்ரட் டூ ஃபிஃப்டின்னு போட முடியாது நான் வந்து பழைய வேல்யூ ஹண்ட்ரட் ஒன் ஃபி டூ ஒன் ஃபிஃப்டின்னு போட்டாகணும் ஸோ அதனால் நான் வந்து அண்டு ஆப்ரேஷன் பர்ஃபார்ம் பண்ணேன் அங்கே வந்து எனக்கு என்ன ஆச்சு டேட்டா பேஸ்லேயே எனக்கு டிஃபால்ட்டாகவே ஃபெயிலியர் வந்தாலும் கமிட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி ஃபெயிலியர் வந்தாலும் டேட்டா பேஸில் இருந்த வேல்யூ வந்து எனக்கு வந்து ஹண்ட்ரட் ஒன் ஃபிஃப்டி தான் ஸோ அதனால் நான் வந்து ரெக்கவரி மெக்கானிசம்க்கு என்ன பண்ணேன் ரோல் பேக் பண்ணேன் ஸோ இங்கே நான் அண்டூ பண்ணுறேன் சரியா ஸோ இன்னொரு பாயிண்ட் நீங்கள் என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்படின்னா சேஞ்சஸ் மேட் பை அ ட்ரான்சாக்ஷன் ஆர் டைரெக்ட்லி அப்ளை டு த டேட்டா பேஸ் அண்ட் ஓல்ட் அண்ட் நியூ வேல்யூஸ் ஆர் ரெக்கார்டட் இன் தி லாக் ஃபைல் ஸோ டைரெக்ட்லி சேஞ்சஸ் மேட் பை அ ட்ரான்சாக்ஷன் ஆர் டைரெக்ட்லி அப்ளை டு த டேட்டா பேஸ் ஸோ ஃபஸ்ட்டு எந்தெந்த சேஞ்ச் வந்தாலும் அது வந்து எங்கே அப்டேட் பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து வந்து அது வந்து டேட்டா பேஸில் அப்டேட் பண்ணிவிட்டு தான் நமக்கு வந்து அப்புறமா தான் நம்ம லாக் ஃபைலுக்கு அப்டேட் பண்ணுறோம் வேறஸ் டிஃபர் டேட்டா பேஸ் மாடிஃபிகேஷன் என்ன பண்ணோம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம லாக் ஃபைல் நம்ம சேஞ்சஸ் மா பண்ண பண்ண லாக் ஃபைல் அப்டேட் பண்ணிவிட்டு கமிட் ஆன பிறகு தான் டேட்டா பேஸ்லேயே அப்டேட் பண்ணும் சரி அதுதான் இது அது இது ரெண்டுமே டிஃப்ரென்ஸ் சரியா இது ரொம்ப முக்கியம் அப்போ இதில் அப்புறம் என்ன இன்னும் டிஃப்ரென்ஸ் என்ன இதில் வந்து நம்ம வந்து இமீடியட்டில் வந்து ஓல்டு வேல்யூவும் நியூ வேல்யூவும் நம்ம சேவ் சேவ் பண்ணோம் அதில் வெறும் டிஃபர் டேட்டா பேஸில் வந்து நம்ம நியூ வேல்யூ மட்டும்தான் சேவ் பண்ணோம் சரியா ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்து நம்ம இமீடியட் டேட்டா பேஸ் மாடிஃபிகேஷன்னா என்னன்னு பார்த்தோம் அடுத்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து செக் பாயிண்ட்ஸ் தேங்க்யூ